नमस्कार सुस्थ्य अनुष्ठान स्वागत जर अत्यंत साधारण एक समस्या जानी प्रत्येक ही कखो ना कखो जर हो सर गे आई जर क्यों अनेक रोग उपसर्ग बटे साधारण भावे जो ठंडा लेगे जर है अर्थात जेटे सर्दी जर बी सरकम कि आमल दी ना ठीक क्यों जर जदि सहजे ना छाड़े बा बार बार फिर आसे बा जर संगे जदि अन्सर्ग जुक्त थे क्यों से ही जर कारण अनुसंधान करा अत्यंत प्रयोजन विशेषकर जेखने वर्षा प्रधान ग्रीष्म प्रधान देश बला जो पे जेखने मशा बाहित तो रोग जमन धरून मालरिया डेंगू एगुलर प्रादुर्भव रोचे से जर नहीं खूब एक बोधाय हेलाफेला ठीक नये आजकल आलोचन तई और मशा बाहित तो रोग जमन मालरिया डेंगू और तर प्रतिकार नहीं आलोचना तर कारण एखो एत बार आलोचनार पर रोगगल सम्पर् क्यों बे कि संशय बे कि विभ्रांति रे ग मध्य देखा जा जदि प्रश्नगुल सठिक उत्तर पाई आजकल आलोचन आर संगे स्टूडियोते रेन डर अमिताभ नंदी संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रातन विभाग प्रधान स्कूल अफ ट्रपिकल मेडिसिन रोन डर अमिताभ मजुमदार मेडिसिन विभाग रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान और आजकल जा विषय तीन जी अपने को प्रश्न थे जानी निश्चय आदा फोन करब स्क्रिने देखान नम्बरे और अवश्य अपना टेलीविसन वल्यूम कमिए ने आलोचन आस प्रथम डर नंदी अपन का आसीजे जर नहीं आज के कथा बोल जर तो नानाधरण है तरगे एक जेने नब जो जर टा कि निजे को असुख ना कि ये अन्न सब समय रोग उपसर्ग हिसेब देखी हाँ ये उत्तर हे उपसर्ग हिसेब जर तो एम कारण छाड़ा जर है ना साधारण जर ना कि डेन्गु ना कि मैलरिया ना कि एनकेफिलसुख तो क्षेत्र में जर हम प्रथम की जर कौन समय इम्पोर्टेंट नाक दिए जल गड़ाई हाँची खासी है जे रखे संगे मशा भाई तो रोग डेन्गू मैलरिया चिकनगुनिया रोग संगे संगे आरम्भ हो जाए सूतरा देखो यहाँ एक मैलरिया एम रोग जहाँ जी अपनी सठीक डायगनोसिस ना करें तरह सठीक ट्रिटमेंट होना तरह ओषुद खेत डेंगू एक एम रोग जो खूब ताड़ी जी डायगनोसिस करते स्पेसिफिक ट्रिटमेंट नहीं क्योंकि सपोर्टिव ट्रिटमेंटगुल्लो आरम्भ कर देते और जो कम्प्लीकेशनगुल्लो आई सम्बन्धे हमें डाक्त वाकई बहल होते जानते हमें बर्षाकाले जो जो डेन्गू मेलरिया एत प्रकोप सारा देश में पैंत राज्य हमें जर हम ही संगे संगे अपनी डाक्त स्वास्थ्य केंद्र जान डाक्त देखें देखे प्रयोजन प्रयोजन मन कर ले ब्लाडे टेस्ट कर डेन्गू मेलरिया टेस्ट तो अवश्य करो आनुषंगिक कि परीक्षा निरीक्षा करते हम करबें तक ही जानते कारण आजकल खूब चटकर क्योंकि डेन्गू मैलरिया प्रथम दिन ही डायगनोसिस कर देते सूतरा जर हम विशेषकर बर्षार समय 
সেটাকে অবহেলা করা ঠিক না বেশ ডক্টর নন্দী আপনি সংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করেন এবং জ্বর অবশ্যই একটি সংক্রামক রোগ সেই ক্ষেত্রে এই যে জ্বর নিয়ে রোগীরা আসেন সাধারণত কি কি কারণে জ্বর হতে পারে মানে মশাবাহিত রোগ তো রয়েছে এছাড়া কি কি কারণে হতে পারে দেখুন সে তো শাস্ত্রমতে বলতে গেলে অনেক কিছু এসে যায় সেটা আজকের এই অনুষ্ঠানে এটা সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের জন্য এমনকি ক্যান্সার হলেও জ্বর হয় এগুলো বললে মানুষ বিভ্রান্ত হবে এখন ভয় পাবে এগুলো সেই জন্য জ্বর আমরা আজকে ধরে নিচ্ছি মশাবাহিত অসুখ ডক্টর মজুমদার যেমন বললেন যে জ্বর হয়েছে জ্বর কোন সময় হচ্ছে আমি এখানে একটা কথা বলছি যে ওই যে বললেন সিজন ওয়াইজ সে সত্যি কথাটা ঠিকই আমাদের এপিডেমিওলজিক্যালি যদি দেখা যায় এই সব অসুখে যে সব দেশে হয় সেখানে কিন্তু পার্টিকুলারলি ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে ট্রপিক্যাল ডিজিজগুলো সিজনের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল তার কারণ এখানে শুধু মানুষ তো নয় এনভায়রনমেন্ট যুক্ত মশা তার ব্রিডিং কখন কোথায় ডিম পারবে কত টেম্পারেচারে তারা বেড়ে উঠতে পারবে কত টেম্পারেচারে তার মধ্যে ভাইরাস বা প্যারাসাইট বেঁচে থাকতে পারে এই অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে সেখানে সেই কারণে এগুলো বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন অসুখ হয় যেটা বললেন একদম ঠিকই আমি আরেকটু রিপিট করে দিচ্ছি ওটা বর্ষার শুরু থেকে বর্ষার শেষ এবং শীত পড়ার আগে পর্যন্ত মশাবাহিত অসুখগুলো হয় তার মূল কারণ হচ্ছে যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে নিজেরা আলোচনা করছিলাম যে আজকে রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে কোনো দিন ডেঙ্গু হতো না সেখানে ডেঙ্গু হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টি হতো না বৃষ্টি হতো না যে গ্লোবাল মার্নিং এই বিষ্ণ বিশ্ব উষ্ণায়ন এর যেটা এফেক্ট দেখবেন আপনি দেখবেন যে আগে কি হতো উপকূলবর্তী রাজ্যে যেখানে বেশি বর্ষা হতো সেখানে কিন্তু আগে আমরা এই সব মশাবাহিত রোগ হতো যেরকম নর্থ ইস্ট তারপরে আসাম তারপরে এদিকে ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে ঝাড়খণ্ড তারপরে এদিকে আপনার উড়িষ্যা থেকে কর্ণাটকা তামিলনাড়ু বা ওদিকে মহারাষ্ট্র গুজরাট কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে দেখুন প্রায় আমাদের লো প্রেশার লেগে আছে এই কিছুদিন আগেই কি বলে আরবিয়ান শীতে একটা হলো তারপরে ব্যাক টু ব্যাক আরেকটা হলো এবং এরা বাঁক খেয়ে দেখবেন চলে যাচ্ছে রাজস্থানের দিকে তো আমাদের যেটা ডেজার্ট এরিয়া সেখানকার সংজ্ঞা হচ্ছে যেখানে বছরে পঞ্চাশ মিলিমিটার নিচে বৃষ্টি হবে কিন্তু সেখানে আজকাল দেখা যাচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে কারণ এই আরবিয়ান সিট থেকে ঢুকে যাচ্ছে এবং আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন যে গত পাঁচ ছ বছর আগে জয়সেলমেরের মতন ডেজার্ট এরিয়াতে কিন্তু বন্যা হয়েছিল সুতরাং এখন এখন কিন্তু সব জায়গাতে এই যে বিশ্ব উষ্ণায়নের একটা এফেক্ট কিন্তু শুধু উষ্ণায়ন না এখানে তো তার সঙ্গে তাল রেখে মশাকে থাকতে হবে বাহক আসতে হবে এইখানে আমার একটা প্রস্তাব বা আমি মনে করি যে কেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে ডেঙ্গু একটা সময় শুধু দিল্লি কলকাতা এই দুটো শহরে হতো প্রথম দিল্লিতে ভারতবর্ষে আমরা ডেঙ্গু হয় তারপরে আস্তে আস্তে এই মেন সিটিগুলো ছেড়ে ছোট ছোট শহর এবং এখন গ্রামে ছড়িয়ে গেছে আমি না এই কেন ডেঙ্গু ছড়িয়েছে এই জায়গাটাতে আসছি আরেকবার ভালোভাবে তার আগে একটা ফোন শুনে নেব কে আছেন ফোন লাইনে একটু শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন হ্যাঁ ম্যাডাম নমস্কার আমি চন্দন চ্যাটার্জি বলছি ধনেখালি হুগলি থেকে বলুন হ্যাঁ প্রথমে আপনাকে একটু ডাক্তারকে সরসরি নমস্কার জানাচ্ছি নমস্কার আমার ডক্টর নন্দীর কাছে কয়েকটি জানার বিষয় ছিল ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে যে আমাদের এখানে এখন জ্বর হলেই অনেক সময় সাব সেন্টার থেকে এমনি আপনার সাইডে রক্ত নিয়ে যাচ্ছেন এরা যারা সিস্টার আছেন তো এখানে ম্যালেরিয়া সম্ভবত ম্যালেরিয়া টেস্ট করছে সাইডে এছাড়া কি টেস্ট করবেন যাই হোক তো এই সাইডে যে নিচ্ছেন এটা তো আমরা পড়েছিলাম থিক অ্যান্ড থিম থিম করতে হয় তো ওরা একটা সাইডে নিয়ে চলে যাচ্ছে আদৌ কি ম্যালেরিয়া পাওয়া যাবে কারণ এই সাইডে যে ব্লাডটা নিচ্ছেন দুদিন পরে বলছেন না তোমার কিছু নেই আর একটা প্রশ্ন ম্যালেরিয়ার জ্বরে আমরা পড়েছিলাম রায়গড় হয় রায়গড়টা কেন হয় বলে ভালো হয় ধন্যবাদ বেশ আমি আগে যেখান থেকে ছেড়েছিলাম সেই জায়গাটা খালি একটু বলে নিয়ে এনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিচ্ছি একটু ওয়েট করুন আপনি হ্যাঁ যেটা আমার মনে হয়েছে যে কেন ছড়িয়ে যাচ্ছে ইভেন গ্রামাঞ্চলেও ডেঙ্গি ছড়িয়ে যাচ্ছে কেন দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে এটা ছড়াচ্ছে তার সঙ্গে ক্লাইমেট হেল্প করছে ডেফিনেটলি জল না থাকলে তো হবে না যত্রতত্র বর্ষা যেখানে বর্ষা হতো না সেখানে বর্ষা হচ্ছে বা অসময় এই যে দেখুন না এবছর কলকাতা শহরে ডেঙ্গি ক্রমশ এক একবার করে দফায় দফায় আসছে কেন না এই যে বর্ষাটা তিন চার দিন করে বৃষ্টি হচ্ছে লো প্রেশার হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি দুটো কারণ একটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন বেড়েছে 
একটা মশা গাড়িতে ঢুকে পড়লে সে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে লিফটে করে এগারো তলা আঠেরো কুড়ি তলা পঞ্চাশ তলায় উঠে যেতে পারে থাকছে লিফটে মশা পাওয়া যায় সুতরাং মশার যাওয়ার কোনো লিমিট নেই যে কোনো জায়গায় এভাবে যেতে হয় যে কারণে ধরুন না ইয়েলো ফিভার আটকানোর জন্য এয়ারক্রাফ্টগুলোকে ফিউমিগেশন করা হয় কেন আফ্রিকাতে যাতে সেখান থেকে না অন্য দেশে যায় বা অন্য দেশে মশা যাতে সেখানে না আসে ঠিক তেমনিভাবে দিল্লি কেন দিল্লি থেকে কলকাতা কেন গ্রামাঞ্চলেও ওইভাবে গাড়ি ঘোড়ার মাধ্যমে যায় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে মানুষিত এর বাহক ম্যালেরিয়া বলুন বা ডেঙ্গি বলুন মানুষই হচ্ছে রিজার্ভার এবং মানুষ আজকাল কাজ কারবারের জন্য অনেকটা কি হয় অ্যাসিমটোম্যাটিক ক্যারিয়ার আমরা বলে থাকি আমরা ম্যালেরিয়াতে অ্যাসিমটোম্যাটিক ক্যারিয়ার আবিষ্কার করেছি ডেঙ্গিতেও থাকে এবং এই যে ভাইরাসগুলো বা প্যারাসাইটগুলো মানুষ মোটামুটি কাজ করতে পারছে সে এক জায়গায় আরেক জায়গায় যাচ্ছে এভাবে জীবাণুটা চলে গেল এবং মশা যে কোনো এক জায়গায় চলে গেল গাড়ি ঘোড়ার মাধ্যমে গেল এবারে সেখানে যদি জলটা পায় তারা ব্রিড করতে শুরু করলো সুতরাং লোকাল ওইখানে একটা ট্রান্সমিশন শুরু হয় এবং এইখানে তাদের মদত দিচ্ছে আমাদের প্লাস্টিক ওয়ার্স এই যে ডিসপোজেবল আমরা আজকাল এমনকি বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন করলে প্লাস্টিকের খাবার থালা দিচ্ছি কৌটো বাটা দিচ্ছি এসব চারিদিকে ছড়ানো থাকছে আপনি গ্রামে গঞ্জে যান এগুলো প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো থাকছে আজকাল তো সেইখানে এই বৃষ্টির জল যাবে এইভাবে এনভারনমেন্টাল হেল্পটাকে নিয়ে আর আমাদের ডেভেলপমেন্টাল শো করলে ডেভেলপমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে কমিউনিকেশন বাড়ার জন্য যে জীবাণু সে এবং বাহক বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে ইনক্লুডিং মানুষ সেও তো বিভিন্ন জায়গায় ছড়াচ্ছে ব্যাপকতা বাড়ছে শুধু তাই না এটাকে বলা হয় এন্ডেমিসিটি এস্টাবলিশ করা মানে প্রথম দফায় ইম্পোর্টেড থাকে এক জায়গা থেকে আমার দেশে এলো কিন্তু কিছুদিন পরে সেটা সেইখানে স্থায়ীভাবে বাসা করে নিল এটাকে বলে এন্ডেমিসিটি এস্টাবলিশ হয়ে যাওয়া হ্যাঁ আমি আরেকবার থামাচ্ছি ওনার প্রশ্নের উত্তরেও আসবো তার আগে আরেকজন দর্শক বন্ধু ফোনে অপেক্ষা করছেন একটু শুনে নিই হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমরা শুনছি হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আপনি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা বন্ধ করে নিন আচ্ছা দিদি ভাই হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমি শ্রী কলোনি থেকে মানবেন্দ মুখোপাধ্যায় বলছি বলুন আজকে যারা ডাক্তারবাবুরা আছেন তাদের কাছে আমার এটাই জিজ্ঞাসা সাম্প্রতিক খুব শোনা যাচ্ছে যে ভাইরাল ফিভার অজানা জ্বর যেটা এটা কি মশাবাহিত কি রোগ আর যদি মশাবাহিত রোগ হয়ে থাকে তবে ডাক্তারবাবুরা যে অজানা জ্বরের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকম যে ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন এটা কি তারা ডাক্তারি স্বাস্থ্যের বাইরে থেকে করছেন না হুর মোতাবেক করছেন এটাই আমার জিজ্ঞাসা জ্বর হলে রক্ত নি স্লাইড নিয়ে যাচ্ছেন থিক অ্যান্ড থিন স্মিয়ার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে শ্রোতা এই প্রশ্নটি করেছেন খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন এখানে আমরা বলি যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ম্যালেরিয়া চিহ্নিত করতে গেলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে থিক স্মিয়ার ঘন প্রলেপ যাকে বলে ঘন প্রলেপ ছাড়া ম্যালেরিয়া মানে মিস করার চান্স অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট কি তার বেশি এবং এটা ছাড়া ম্যালেরিয়া যে হয় নি ওই থিক স্মিয়ার এক্সামিন না করে বলা যায় না এবং এটাও ঠিক আপনি ঠিকই ধরেছেন স্লাইডে তো আর ডেঙ্গি ধরা যাবে না ডেঙ্গির জন্য অন্য রক্ত নিতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রাইগার রাইগার মানে জ্বরের সময় কাঁপুনি এটা অনেক অসুখেই হয় এমনকি পেচ্ছাপের ইনফেকশান যাকে আমরা বিকলাই ইনফেকশান ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান বলি তাতেও হয়ে থাকে এমনকি ডেঙ্গিতেও রাইগার হয় হচ্ছে এগুলো হয় এর মেকানিজম অনেক রকমের আছে সেগুলো সাধারণ মানুষ বুঝবেন না অনেক বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জেস হয় অনেক বায়োকেমিক্যাল প্রক্রিয়া চলে তার মধ্যে হয় এগুলো সাধারণ মানুষের না জানলেও চলবে আর কি একটা কথা একটা অ্যাড করতে চাই যে অনেক সময় কিন্তু ম্যালেরিয়া স্লাইডে ধরা পড়ে একবার যে স্লাইড করে নিয়ে চলে গেলেন সেখানে হয়তো ধরা পড়ে না দুবার তিনবার স্লাইড করলে তখন তখন ধরা পড়ে না হলে আমাদের কিন্তু অবশ্যই অ্যান্টিজেন ম্যালেরিয়ার অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হয় এটা খুব সেন্সিটিভ তাতে কিন্তু ভাইভেক্স এবং ফেলসিভিয়ার ম্যালেরিয়া যেগুলো আমাদের হয় সেগুলো কিন্তু পারে সুতরাং আজকাল এই কিটগুলো পাওয়া যায় খুব খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে এবং এর সেন্সিটিভিটিও বেশি সুতরাং যদি স্লাইডে যদি না পাওয়া যাচ্ছে তখন কিন্তু আরেকবার হয়তো স্লাইড করা হলো কিন্তু আমাদের কিন্তু দেখুন ভাইভেক্স ম্যালেরিয়া কিন্তু সময় দেয় 
ভাইব্রেশনারি চট করে খুব কমপ্লিকেশন হয় না আজকাল ভাইব্রেশনারিও অনেক অনেক ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার মতন বিহেভ করছে কিন্তু সময় দেয় আমি একবার স্লাইডে পেলেন না আরেকবার স্লাইড দেখতে পারেন কারণ কীট তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না গ্রামীগঞ্জে সব জায়গায় অ্যান্টিজেন টেস্ট করবে আবার ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া অনেক সময় কী হয় এরা কিন্তু অর্গেনে ঢুকে গেলে কিন্তু স্লাইডে পাওয়া যায় না আচ্ছা তখন তখন কিন্তু তাদের এই স্পেশাল অ্যান্টিজেন টেস্ট না করলে কিন্তু তাদের ডায়াগনোসিস করা যায় না আর দ্বিতীয় জন একজন আমাদের ফোন করেছিলেন অজানা জ্বর ভাইরাল জ্বর দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে অজানা জ্বর বলার আগে আমাদেরকে জানতে হবে জ্বরের কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে এবং ডেঙ্গু ছাড়াও আমাদের অনেক ভাইরাল ফিভার আছে যেগুলো কোনো আমাদের দেশে কিন্তু তেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই সেগুলো ডায়াগনোসিস করে তার মধ্যে একজন হচ্ছে সোয়াইন ফ্লু সোয়াইন ফ্লু আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ছোট ছোট গলার থেকে যদি আমরা স্যাম্পল নিয়ে করতে পারি এরকম অনেক জ্বর আছে কিন্তু বেশিরভাগ জ্বরই কিন্তু সেলফ লিমিটিং মানে নিজের থেকেই চলে যায় এবার অজানা জ্বর এবং আমরা এই সময় কিন্তু এই বর্ষাকালে কিন্তু আমাদের আরেকটা রোগ আছে লেপ্টোস্পায়ার এক ধরনের রোগ সেটা বিভিন্ন অর্গান এফেক্ট করে আরেকটা রোগ হচ্ছে টাইফয়েড যেরকম এটাও কিন্তু বর্ষাকালে এই যদিও বা এটা মশাবাহিত নয় তো এগুলো কথাও আমাদের ভাবতে হবে এগুলো ডায়াগনোসিসের সঠিক প্রক্রিয়া আছে সেটা করতে হবে তবে একটা কথা হচ্ছে যে আগে আমরা দেখেছি অজানা জ্বর অজানা জ্বর হয়ে অনেক লোককে মরতে দেখেছি তখন হতো কি আমাদের এই যে ডেঙ্গুর ডায়াগনোসিসটাই সঠিকভাবে হতো না নিশ্চয়ই ডেঙ্গুর ডায়াগনোসিসের জন্য যেতে এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন খুব সেন্সিটিভ এলিসা দিয়ে যেগুলো করতে বলা হচ্ছে চারিদিকে আর সেগুলো কিন্তু সেন্সিটিভ ফু এগুলো না একটা কথা হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু অনেকই আমরা যখন আগে জানতাম না অজানা জ্বর সেগুলো কিন্তু ডেঙ্গু হতেই পারে সেটা হ্যাঁ কিন্তু তার তাছাড়াও অনেক এরকম জ্বর আছে যেটা সত্যি আমাদের দেশে কিন্তু সেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে সেগুলো ডায়াগনোসিস করা নিশ্চয়ই ফোনে কে অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে বলছেন হ্যালো 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 কে বলছেন ফোন লাইনটা বোধ হয় কোনো কারণে আমরা শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো কে বলছেন নদিয়া জেলা থেকে হ্যাঁ বলছি আমার একটাই প্রশ্ন প্রত্যেক বছরই এটা দেখছি আমরা চিকন গুনিয়া এই গুনিয়াটার প্রভাব আমাদের এখানে বাড়ে দুর্গা পুজোর থেকে নিয়ে কালী পুজো পর্যন্ত এবছরও হয়েছে তো এই ব্যাপারে আমরা কোথায় প্রতিকারটা পাবো যদি একটু বলতেন খুব উপকার হয় ডেঙ্গি নিয়ে আমাদের এখানে আইএসজিপি প্রোগ্রাম হয়ে গেছে বাড়ি বাড়ি এসে জল দিয়েছে এবং পরীক্ষা করে গেছে একবার নয় দু দুবার করে কিন্তু চিকন গুনিয়াটা আমাদের এখানে কিন্তু থামানো যাচ্ছে না বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রত্যেকবার পুজো থেকে নিয়ে কালী পুজো লক্ষ্মী পুজো ওই জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত এই প্রভাবটা থাকে কোথায় যাব কিভাবে প্রতিকার হবে যদি একটু জানান খুব উপকৃত হতাম বেশ চিকনগুনিয়া নিয়ে জানতে চাইছেন নিশ্চয়ই চিকনগুনিয়া আর ডেঙ্গি একই মশা দিয়ে ছড়ায় সুতরাং সিজন যেটা হয় ওই কালী পুজো লক্ষ্মী পুজো পর্যন্ত যেটা বলছেন আপনি দুটো অসুখে হতেই পারে সেটা কিন্তু এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা এখনো পর্যন্ত জানি না চিকনগুনিয়া ডেঙ্গি মশা এক হওয়ার সত্ত্বেও একই জায়গায় ডেঙ্গু আর চিকনগুনিয়া কিন্তু খুব কম পাওয়া যায় হয় প্রিডমিনেন্টলি মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু হচ্ছে আর তা না হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকনগুনিয়া হচ্ছে কিছু অল্প সংখ্যক কেসে সেটা এখনো পর্যন্ত আমরা তথ্য নেই কত সংখ্যক কেসে দু এক কোন কোন জায়গায় দুটো অসুখই সমানভাবে আছে এটা বলা মুশকিল এবং সেই ক্ষেত্রেও কি তাহলে একই পরীক্ষা মানে বোঝার কি একই না টেস্ট আলাদা আছে টেস্ট আলাদা চিকনগুনিয়ার টেস্ট আলাদা আইজিএম পরীক্ষা করে দেখা যায় আর এনএস ওয়ান যেমন আমরা ডেঙ্গির জন্য স্পেসিফিক চিকনগুনিয়ার এনএস ওয়ান হয় না নেই কিন্তু আইজিএমটা হয় কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আর চিকনগুনিয়ার ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যালি তফাত করা খুব ডিফিকাল্ট হয় যদি না একদম প্রকটভাবে চিকনগুনিয়া যেটা ক্লাসিক্যাল বলা হয় মানে চিকনগুনিয়া কথার অর্থ হলো যে বেন্ডিং অন হিমসেলফ ইংরেজিতে মানে নিজের আমাদের যখন প্রথম আমার কাছে আসে বিহার থেকে কেস আসে তারা এসে বললো আমাদের গ্রামের বেশিরভাগ লোক ছোট হয়ে যাচ্ছে সাইজে কেন ছোট হয়ে যাচ্ছে তারা হাঁটুতে ব্যথা তো এবং হাঁটু মুড়ে হাঁটছে সে ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না তো সাইজ ছোট হয় এই যে উপসর্গ গাঁঠে ব্যথা সাংঘাতিক ব্যথা মানে আলতো করে ছোঁলেও ব্যথা লাগবে তার লাপিয়ে উঠবে এত ব্যথা চিকনগুনিয়ায় এটা হচ্ছে মারাত্মক রকম যখন অ্যাফেক্ট করে তখন কিন্তু মাইল্ডার ফর্ম অফ চিকনগুনিয়াও হয় যেখানে ডেঙ্গুর সঙ্গে তফাত করা মুশকিল সেইখানে হচ্ছে রক্ত পরীক্ষাটা রক্ত পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে কোনটা চিকনগুনিয়া কোনটা এবার এপিডেমিওলজিক্যালি যেটা বললাম 
ওভারল্যাপিং খুব কম হয় তবে ওটা নিজেরা ঠিক করে নেয় কোন ভাইরাস কোথায় থাকবে তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয় এবং সুতরাং প্রতিকারের ব্যাপার যেটা উনি বলছেন ডেঙ্গি প্রতিকারের যারা তারাই কিন্তু চিকুনমুনিয়া প্রতিকার করবেন এবং মেথড ও এক মশা নিধন করতে হবে মেথড এক একেবারে কিন্তু এই একটা কথা হচ্ছে যে এই চিকেনগুনিয়ার যেটা প্রবলেম হচ্ছে চিকেনগুনিয়ার যে গাঁটে ব্যথা এটা কিন্তু অনেক দিন থেকে যায় मारा मशा जो घोरा घूरी लक्ष्य रखी मशा कमी ढुके गल ना तक निर्दिष्ट समय कत बसे नमस्कार नाती कमड़ा चिंता फिर आज के आलोचना फिर इलम बरतर पर डेंगू मैलरिया नहीं आज के आलोचना चलते बरती जागे एक जो दर्शक बंधु फोन कर प्रश्न हे मशा कमड़ान संगे संगे कि धरेब जो भाईरस ढुके गल यार दोटो इम्लीकेशन एक हे एकदिक हे जेटा बोलते चाहिए इनकुबेशन पिरियड मैं रोग इनफेक्शन ढोकार पर लक्षण कब प्रकाश पाए हे कमड़ा ले कि मैं इनफेक्टिविटी अब दि मस्किटो ना सब मशार मध्य तो जीवाणु था भाइर बो पैरसाइट बो सब मशार मध्य था बहरे बोझाओ जाए ना सूतरा मशा कमड़ाले ही जीवाणु तरह शर ढुकल ये जत खा रोग लक्षण प्रकाश पाचे से जाना जा द्वित हे कब प्रकाश पा यूजुअलि डेंगी जानी मशा कमड़ान पर दुई थे सात दिन मध्य रोग लक्षण प्रकाश पाए मैलरिया पैंतालिस दिन पर्त होते सत दिन थ पैंतालिस दिन पर लक्षण प्रकाश पे से नहीं माथा कमें अत कि कारण मशा कमड़ाले कमड़े दिए कि ढुके गे तक एवर बरंच जेटा करते हैं लक्ष्य कर लक्षण क्यों प्रकाश पाचे और से ही जैगाते अपन की करणीय डाक्त क्योंकि ये खूब चिंत आजेधर रुगी डॉ मजुमदार संगे एक आगे कथा हिल बरतर समय जे एक रुगी आसानसोल के दुर्गपुर कलकाय आसत समय इसे मारा जा समय नष्ट तर मान प्राथमिक स्तरे अपनारा बाड़ी जान क्या चिकित्सा करते हैं कि भाव सामने रखते हैं एवे कखे हासपाले नीते सत्यिकार से जाना दरकार दर्शक के फोन कर एक शुनानी हेलो क्या बोलिए रवींद्रनाथ जवालपुर बर्धमान ग्राम बांगला मशाबाद रोगे डेंगू फुलाता जमा पैंट पड़े क्या जावा उचित से निजस्व बेपार चारिपाशे परिष्कार रखें 
আপনার নিজের বাড়ি ঘর দূর পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আশেপাশের বাড়িতে এরকম আমি দেখেছি যে একটা বাড়িতে কেউ থাকে না তার বাড়িতে পাশের বাড়ি একটু একটু দূরে তার বাড্তে একটা চৌ বাচ্চা আছে সেখানে মশা গ্রো করছে বা তার বাড়িতে যে ডালাটা আছে সেটা কিন্তু পাতা দিয়ে বা প্লাস্টিক দিয়ে মুক্ত বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে গ্রো করছে সুতরাং আপনি তো আপনার বাড়িতে দেখে নিলেন কিন্তু আশেপাশে যে অন্য বাড়িতে যে ডেজার্টেড বাড়ি যেখানে কেউ থাকে না সেই বাড়িতে কিন্তু কেউ দেখছে না সেটা কিন্তু আপনাদেরই সব কিছু সরকার বা সব কিছু মিউনিসিপালিটি পঞ্চায়েতের উপর দিয়ে করলে উপর দিয়ে চালালে হবে এবং একটা কথা বলছি যে আমি অন্তত শহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে দেখেছি এখন কিন্তু এই মানুষের সচেতনতা বেড়েছে এবং তার জন্য কিন্তু সরকার খুব প্রো অ্যাক্টিভ হয়েছে যেন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে কিন্তু আমাদেরকেও দেখতে হবে ওরা ডিডিটি স্প্রে করছে বা কেউ এবং যেমন ধরুন একটা গর্ত আছে সেই গর্ততে আপনি আপনি একটা ফিল ফিল আপ করতে হবে বা আপনি একটা একটা ডাব খেলেন ডাব খেলে আপনি যেখানে সেখানে ফেলে দিলেন এই ডাবের ভিতরে হবে একটা টায়ার বাইরে পড়ে আছে অনেক দিন ধরে এই যে স্যার বলছেন যে প্লাস্টিকের একটা যেখানে সেখানে গ্রামেগঞ্জে প্লাস্টিক ব্যবহার করছে চা খেয়ে চা ভাড়ে খেয়ে তো সেগুলো তো আমাদের সেখানে তো আমি এক্সপেক্ট করতে পারি না যে সরকারি কোনো লোক এসে পঞ্চায়েতের কোনো সেগুলো সব কিন্তু আমাদেরই করতে হবে এবং যখনই কিছু একটা এই ধরনের ইয়ে হয় আপনি সরকার আপনার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জানান যে এরকম হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লোকেরা নড়ে চড়ে বসবে এবং তারা সেই জায়গায় যাবে তাদের স্লাইড নেমে পরীক্ষা করবে তাদেরকে ওষুধপত্র দিয়ে আসবে এবং আপনারা এইসব করুন এইভাবে কিন্তু আপনাদেরকে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে সরকার এখানে একটা কথা প্রিয়াঙ্কা বলে রাখি জলটা এই যে গাছের টবের কথা বললে তো আমরা জল দিচ্ছি জল ধর দু ঘন্টা রইল তাতে কিন্তু মশা জন্মাবে না অন্তত মিনিমাম সাত দিন একটা জায়গায় জল জমে থাকতে হবে তবে গিয়ে সেখান থেকে মশা জন্মাতে পারে সাত দিন সেই জন্যই আমরা বলি ইভেন আপনার নিজেরা ব্যবহারের জন্য জল যদি কোথাও ড্রামে বালতিতে জমিয়ে রাখেন রাখতেই পারেন রাখতে হচ্ছে সাত দিনে একবার করে সেটাকে খালি করে শুকিয়ে নিন ঠিক সেইভাবেই যে কোনো জায়গা চারিদিকে বাড়ির চারপাশে যেখানে আছে দেখবেন জলটা যেন সাত দিনের বেশি জমে না থাকে পুকুরের মধ্যে তেলাপিয়া মাছ এই যে গ্রামের কথা বলছে পুকুরে তেলাপিয়া মাছ কিন্তু এই লার্ভাগুলো খায় এবং পুকুরে তেলাপিয়া মাছ ছেড়ে দিন এই এই সময় তো এই তেলাপিয়া মাছগুলো মার লার্ভাকে খেয়ে ফেলবে কিন্তু বেশ ফোনে আরে একজন অপেক্ষা করছেন শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন নমস্কার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে জ্বর আসার কদিনের মধ্যে আমার রক্তটা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত জ্বর আসার কদিনের মধ্যে আমার রক্তটা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত পরীক্ষা করা উচিত তার কারণ হচ্ছে যে এখানে আমরা গ্রামাঞ্চলে আমরা ডাক্তার দেখালাম একটা ঠান্ডা ওষুধ দিল হ্যাঁ এটা খান ভালো হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল প্রকৃতি আমার মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদিও আমরা থিওরিটিক্যালি বলে থাকি আলাদা বলে তবে প্রথমে প্রথম দিকে ইনিশিয়াল ফেজে এটা প্রচন্ড ওভারল্যাপিং আছে এমনকি সর্দি জ্বরের সঙ্গেও ডেঙ্গির এমনকি হাঁচি কাশি দিয়ে ডেঙ্গি শুরু হয় আবার কাঁপুনি দিয়ে শুরু হচ্ছে ম্যালেরিয়া ও ভাইব্যাক্স ম্যালেরিয়া বিশেষ করে কিন্তু হাঁচি কাশি হয় সুতরাং এই ওভারল্যাপিংগুলো আছে সেটা দিয়ে সাধারণ মানুষ তফাৎ করবেন না আমরা বলবো সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে যেটা ন্যাশনাল কন্ট্রোল প্রোগ্রামেও আমরা বলি যে কোনো জ্বর যে কোনো প্রকারের হোক যে কোনো মাত্রার হোক সে যখনই আসুক দিনে একবার দুবার সন্দেহ করুন ডেঙ্গু হতে পারে ম্যালেরিয়া হতে পারে চিকনগুনিয়া হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সেই মতো ব্যবস্থা নিন এবং উনি যে প্রশ্নটা করলেন যে কখন আমরা রক্ত পরীক্ষা করব এটা কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে একটা খুব মারাত্মক একটা প্রশ্ন কেননা কেউ কখনো ডাক্তাররা বলছেন যে না তিন দিন অব্দি অপেক্ষা করুন তারপরে করলে তবেই ডেঙ্গু যদি এটা একদম ভুল তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না প্রথম দিনেই রক্ত পরীক্ষা করা হবে কারণ আমাদের কাছে এখন টেকনোলজি আছে প্রথম দিনেই ধরা পড়বে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার আগে থেকেই ছিল টেকনোলজি যেগুলো আছে প্রথম দিনেই ধরা পড়ে সুতরাং আমরা জানি যে ডেঙ্গু বলো ম্যালেরিয়া বলো যত সময় নষ্ট করবে অসুখটা তত জটিলের দিকে চলে যাবে তার মানে এটা স্লোগান আছে আমার ন্যাশনাল প্রোগ্রামের ইডিপিটি বলায় মানে আর্লি ডায়াগনোসিস ফ্রম ট্রিটমেন্ট যত তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস করবে এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসাটা দেওয়া যাবে প্রাণ বাঁচানোর চান্স তত বাড়বে এখানে একটা কথা যেরকম ম্যালেরিয়ায় দেখুন যদি ডায়াগনোসিস না হয় আপনি সঠিক চিকিৎসা করতে পারবেন না জ্বর কিন্তু চলতেই থাকবে এর মধ্যে ভাইব্যাক্স ম্যালেরিয়া হয়তো একটু সময় দেয় কিন্তু ফ্যালসিফাল ম্যালেরিয়া যত দিন যাবে তার কমপ্লিকেশনের চান্স বাড়বে বুঝতে পারছেন আর একটা কথা হচ্ছে এখানে অবশ্যই বলে রাখতে চাই যে জ্বরের সঙ্গে যে ডায়রিয়া জ্বরের সঙ্গে ডায়রিয়া হলে কিন্তু ম্যালেরিয়া ডেঙ
দু তিন দিন এমনি চলে যায় এবং ডেঙ্গু হলে শরীরে জল কমে যায় এবং তার সঙ্গে ডায়রিয়া হলে আরও জল কমে যায় এবং পরবর্তীকালে এই পেশেন্টরাই কিন্তু কমপ্লিকেশনের চান্স বেশি নেতিয়ে পড়ে বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হয় অন্য কিছু হওয়ার সুতরাং এই যে জ্বরের সঙ্গে ডায়রিয়া চলছে সেটাকেও কিন্তু এই সময় অত্যন্ত এটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে এবং ব্লাডেস্ট ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার টেস্ট দুটোই করতে হবে ফোনে আরও একজন এসে গেছেন দর্শক বন্ধু কে বলছেন হ্যালো পাঁচ দিন বা সাত দিন পর্যন্ত অ্যাডভেস্ট থাকতে পারে সাত দিনের পর খুব রেয়ারলি থাকে যদি সাত দিনের পরও জ্বর থাকে তাহলে আমরা দুটো জিনিস ভাবি একটা কোনো অল্টারনেটিভ ডায়াগনোসিস আছে কিনা আদৌ কিছুটা ডেঙ্গু ছিল কিনা বা অন্য কিছু যেমন টাইফয়েড চলতেই পারে ম্যালেরিয়া হয়তো প্রথম থেকে মিস হয়ে গেছে স্লাইড দেখা হয়েছে স্লাইডে নেগেটিভ পরে হলে অ্যান্টিজেন টেস্ট করে দেখতে হবে ম্যালেরিয়াটা এক্সক্লুড করতে হবে দ্বিতীয় কথা আপনি যদি জানেন যেটা ডেঙ্গু কনফার্ম যেটা ডেঙ্গু ছিল তারপরে যদি দেখছে না সাত দিন আট দিনের পর জ্বর চলছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন অ্যাডিশন টু ম্যালেরিয়া আমাদের ভাবতে হবে অন্য কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দানা বেঁধেছে কিনা যেটা হয় যে স্যার বলছিলেন যে টোটাল কাউন্ট ডাব্লিউবিসি কাউন্ট যেটা আমরা বলি সেটা কমে যায় কমে গেলে শরীরে যে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় আবার এও আমরা খুব রেয়ারলি দেখেছি যে ডেঙ্গু একই পেশেন্টে ডেঙ্গুও হয়েছে ম্যালেরিয়াও হয়েছে তাকে ডেঙ্গুর চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু ম্যালেরিয়াটা পরে ধরা পড়েছে আজকাল কেউ প্রথম দিনই ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার অ্যান্টিজেন করে নেয় খুব রেয়ারলি এরকম হয় যে অ্যান্টিজেন টেস্ট নেগেটিভ তারপরেও কিন্তু পরবর্তীকালে ম্যালেরিয়া পাওয়া গেছে এটা কিন্তু খুব রেয়ারলি পাওয়া যায় আচ্ছা এই যে ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষা নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল সেইখানে আরও কিছু বোধ প্রশ্ন রয়ে যায় সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষার পরীক্ষা করার সঠিক পদ্ধতি কি ডেঙ্গুর জন্য সেটা নিয়েও বিভিন্ন বিভ্রান্তি রয়েছে সব জায়গায় নাকি সেই সুবিধে নেই এরকমও শোনা যায় এবং ডেঙ্গু যদি হয় মানে জানা গেল রোগীর ডেঙ্গু হয়েছে সেক্ষেত্রেও রোগীর বাড়ির লোকেরা বলেন যে সকাল বিকেল যদি পরীক্ষা করে দেখতে হয় প্লেটলেটস কমলো কিনা এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলেন হ্যাঁ বলুন আমি বলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্লেটলেটের প্রশ্নটা একটা এসে গেল মুখ ফসকে হোক বা ডেলিভারেটলি হোক হয়তো প্রসঙ্গটা তোলার জন্যই দেখো পরীক্ষা করার পদ্ধতি আমরা এতক্ষণ বারবার আলোচনা করছি যে এন এস ওয়ান পদ্ধতিতে ডেঙ্গি প্রাথমিক জ্বর যে কদিন থাকবে সেই কদিন এন এস ওয়ান পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গি ধরা পড়ে বেশ ইভেন প্রথম দিনও যদি আমরা না করি যতদিন জ্বর থাকবে পাঁচ দিন থেকে সাত দিন তার মাঝে এন এস ওয়ান করলে ডেঙ্গি ধরা পড়ে বেশ তাহলে প্রথম দুদিন যদি মিস করলেও যেন এই টেস্টটা করা হয় ম্যালেরিয়ার তো আগেই বলে দিয়েছি আমরা সেটা আলোচনার আমি যাচ্ছি না এরপরে যদি জ্বর ছেড়ে গেছে তারপরে কোনো রুগী এলো ডেঙ্গি পরীক্ষা করতে তখন আইজিএম পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গি হয়েছিল সেটা জানা যায় এবং এই যে জ্বর ছেড়ে যাবার পরে যখন আইজিএমটা পজিটিভ হয় আসলে কিন্তু এই সময়টাতেই যখন নাকি আইজিএম পজিটিভ হতে শুরু করে ডেঙ্গির ওই স্টেজটাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ আচ্ছা যে কদিন জ্বর রইল জানবে মারাত্মক কিছু ঘটে না যদি না তার আগে অতীতে কখনো ডেঙ্গি হয়েছে বা ইনফেকশন হয়েছিল প্রকাশ পায়নি এমন হতেও পারে এবং সেক্ষেত্রে জ্বর থাকাকালীন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে আদারওয়াইজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর ছেড়ে যাবার পরে হয় সেই জন্য এন এস ওয়ান করে দিয়েছি তারপর আর আইজিএম করলাম না এটাও ঠিক নয় বা এন এস ওয়ান করিনি আর কিছু করব না তা নয় জ্বর ছেড়ে গেলেও আইজিএম করা যায় এখানে আর একটা প্রশ্ন আমি আনব যেটা আমরা আগেও আলোচনা করছিলাম যে ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা তো পদ্ধতি বলে দিয়েছি কিন্তু একটা ভুল ধারণা মানুষের আছে ইভেন আমাদের অনেক সতীর্থদেরও আছে যে ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা করার সময় কোনটা না যখন জ্বর খুব তেড়ে ফুড়ে জ্বর আসবে হাইট অব দি ফিভারে ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা করা এটা ঠিক নয় এটা ভুল ম্যালেরিয়া যে পদ্ধতিতে আমরা থিক স্মিয়ার করি বা অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হয় যে কোনো সময়তেই করা যায় জ্বর না থাকলেও করা যায় জীবন প্যারাসাইটগুলো তার রক্ত স্রোত ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবে না রক্তের স্রোতে তার অ্যান্টিজেন থাকতে পারে প্যারাসাইট গোটা প্যারাসাইটও থাকতে পারে সুতরাং এই হচ্ছে পদ্ধতি এবং সময়ে 
এর উপরে নির্ভর করে আমরা ডায়াগনোসিস কি করে বেশ আরো একটা ফোন এসে গেছে একটু শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো বলুন আমরা শুনছি হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা বন্ধ করে নেবেন বলুন কুড়ি থেকে কল্যাণ চক্রবর্তী বলছি বলুন এই যে মশা মারার জন্য যে ফগিং করা হয় এই ফগিং এর জন্য মশা মরে কিন্তু আমাদের কি তাতে কোনো ক্ষতি হয় আচ্ছা মশা মারার জন্য যেটা সেটাতে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় কিনা এতে মানে সরাসরি ওই ধোঁয়াটার মধ্যে যদি আপনি চলে যান নিশ্চয়ই কষ্ট হবে আর বিশেষ করে যে সব মানুষের ধরুন হাঁপানি আছে বা সিওপিডি আছে বা অনেকের অ্যালার্জি থাকতে পারে আমরা তো জানি না কিসে কার অ্যালার্জি তাদের কিন্তু সাংঘাতিক এই হয় এমনকি মশা মারার যে ধূপ আমরা বাড়িতে জ্বালাই তাতেও তো অ্যালার্জি হয় তবে একটা জিনিস আমি এখানে বলে রাখি আপনাদেরকে মশা মারার যে ধোঁয়া কামান দাগা যেটা সেটা কিন্তু ওই সময়তে শুধু ওইটুকু সময়তে ওই জায়গাতে মানে ওই স্পেসের মধ্যে যে কটা মশা আছে সেই মশাগুলো হয় মারা যায় তা না হয় অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় এটার একটা খারাপ দিক আছে যে একটা অসুখের ইনফেক্টেড মশা যদি ওইখানে থাকে তারা যদি পালাতে সক্ষম হলো তাহলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় এবং একটা কথা যে অ্যাডাল্ট মস্কিউট একটা জানা উচিত এগুলো এরা কিন্তু অন এভারেজ বারো দিনের বেশি বাঁচেন তো আমরা যদি এদেরকে এক জায়গায় মশা নিধন করতে পারি এবং বারো দিন সেটাকে ধরে রাখতে পারি যে বারো দিন ধরে কোনো মশা গ্রো করতে দিচ্ছি না তাহলে কিন্তু সেই সাইকেলটা ব্রেক হয়ে যায় আবার হয়তো অন্য জায়গার থেকে যেরকম বললেন বাসে বা ট্যাক্সিতে করে চলে আসতে পারে কিন্তু ওই সাইকেলটাকে ব্রেক করতে গেলে বারো দিন কিন্তু যদি আমরা টানা বারো দিন যদি আমরা মশাকে নিধন করতে পারি কোনো যেভাবেই হোক তাহলে কিন্তু সেই সাইকেলটা তখন সেই জায়গায় ব্রেক হয়ে যাবে তখন আর সেই জায়গায় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া হবে না বেশ ডক্টর মজুমদার আমি আবার সেই ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষার জায়গাটাতেই আরেকবার ফিরে আসতে চাইবো যে ডেঙ্গু যার হয়েছে তার হয়ে যাওয়ার পরে জানা গেল যে ডেঙ্গু হয়েছে তারপরেও কি তার ঘন ঘন রক্ত পরীক্ষা দরকার দেখুন একটা কথা আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে যে স্যার বলছিলেন যে জ্বর এই যে জ্বর তিন চার পাঁচ দিন জ্বর চলো অনেক সময় দেখা গেছে পাঁচ দিন জ্বর পড়ার পরও কিন্তু কমপ্লিকেশনসগুলো ডেভেলপ করে এই যে জ্বর চলে গেল মানে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম তা নয় তবে এবার কথা হচ্ছে যে আমাদের জানতে হবে যে একটা সাধারণভাবে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু যেগুলো জ্বর হলো চলে গেল কিছু গায়ে রেস বেরোলো গায়ে হাতে ব্যথা এবং তাতে দেখবেন পেশেন্ট বলবে মাথায় ব্যথা প্রচণ্ড চোখের পিছনে ব্যথা এবং কোমরে ব্যথা বিশেষ করে এগুলো খুব ক্লাসিক্যাল সিমটমস এবং এগুলো হলো তার সঙ্গে যদি ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হলো তার কিছু গায়ে দানা বেরোলো এবার কিন্তু তখন আমরা ইনিশিয়ালি ধর তো ডেঙ্গু এর সঙ্গে আমরা প্লেটলেট কাউন্ট করি প্লেটলেট কাউন্ট কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কমে না প্লেটলেট কাউন্ট তিন তিন দিনের পর থেকে প্লেটলেট কাম করি এবং প্লেটলেট কাউন্ট যখন কমে তখন ধরুন এক আমাদের নর্মাল প্লেটলেট কাউন্ট ধরুন দেখুন থেকে পঁয়তাল্লিশ তো এই র্যাস এবার এটা দেখে অত এই রাশে অনেক সময় চুলকানি হয় কিন্তু হ্যাঁ এই রাশ দেখে আবার কিছু কয়েক ঘন্টা থাকে আবার কারোর পাঁচ সাত দিন হয় না মানে সাংঘাতিক চুলকানি হ্যাঁ এবং এবং তাতে চুলকানির ওষুধ আমাদের অনেক সময় কিছু অ্যান্টিস্টামিনি খেতেও হয় তো এবার যেটা হচ্ছে যে এই যে প্লেটলেট আপনি বলছিলেন প্লেটলেট তো হ্যাঁ আমরা এই প্লেটলেট কিন্তু তিন দিনের পর থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং এরা আস ধীরে ধীরে কমতে থাকে অনেক সময় প্রেসিপিটিয়াস ফলো হয় কিন্তু তখন আমরা কি প্লেটলেট কমা মানেই কিন্তু যে পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে সে নয় এবং প্লেটলেট এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখতে চাই যে আজকাল স্কিমিক হার্ট ডিজিজ এবং অ্যানজিওপ্লাস্টি বাইপাস অনেক হচ্ছেন এবং তারা অনেক পেশেন্ট অ্যান্টি প্লেটলেট খায় রক্ত তরল করার ওষুধ তাদের সঙ্গে তাদের ক্ষেত্রে যখন প্লেটলেট কমে আমাদের একটু অধিক সাবধান হতে হয় এবং তাদেরকে ডাক্তারের কাছে কার্ডিওলজিস্টের কাছে গিয়ে তারা যেন নিজের থেকে ওষুধ বন্ধ না করে তারপরে কোথাও রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা দেখতে হয় এবং প্লেটলেট অ্যাকচুয়ালি প্লেটলেটের নিয়ে আমাদের আমি যেটা বলবো লোকজনকে সেটা আপনি ডাক্তারদের উপরে ছেড়ে দিন এক আপনি এই যে আমাদের ফোন আসে স্যার আরেকবার প্লেটলেট করে নিন স্যার কালকে তো এক দেড় লাখ ছিল আজকে তো স্যার এক লাখ বারো হাজার আছে স্যার পরশু দিন কিছু না বলাতে তারপরের দিন আবার একটা প্লেটলেট করে নিয়ে হাজির হয়ে গেলো কিংবা ফোন করে বলছে হোয়াটসঅ্যাপ করছে স্যার আজকে আবার একটা প্লেটলেট করেছিল তো এই অযথা প্লেটলেট নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত না এবং এই যে ডেঙ্গুতে হিমোরেজিক ফিভার এটা খুব রেয়ারলি হয় কিন্তু ডেঙ্গুর যেটা কিছু তার আগে কিন্তু কিছু ওয়ার্নিং সাইন্স দেয় এই জায়গাটাতে আমি ওয়ার্নিং সাইন্সগুলোকে আমাদের পিকআপ করতে হবে সেটা সব বাড়ির লোক কি করে বুঝবে ছবির মাধ্যমে পর পর আমরা একটা জিনিস করি ডেঙ্গিতে যখন যখন কমপ্লিকেশন যেটা যে স্টেজটাকে আমরা রিকভারি ফেজ বলি ফেব্রাইল ফেজ এবং রিকভারি ফেজ মানে জ্বর থাকা এবং জ্বর ছেড়ে যাওয়ার
বা তার আগে র্যাস ডেফিনেট র্যাস হয়তো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তার গায়ে যদি আপনি হাত দিয়ে চাপ দেন এবং সেখানে চাপ দেওয়ার পরে যদি ছেড়ে দেন দেখবেন একটা আঙুলের ছাপ রেখে আসছেন যেমন এই যে ছবিটা দেখুন এখানে আমি দেখাতে চাইছি এই মহিলার পেটেতে একজন হাত আঙুল দিয়ে চাপ দিয়েছেন এই তো এবারে হাতটা তুলে নেওয়ার পরে কি দেখাচ্ছে দেখুন रक्तरणर कथा जो बोलें साधारण मानुष रक्तरण की दिए बुझे धरून फर एक्साम्पल বিভিন্ন জায়গা দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে নাক দিয়ে হতে পারে মাড়ি দিয়ে হতে পারে চোখে এরকম লাল চোখের সাদা অংশতে রক্তক্ষরণ হতে পারে পেচ্ছাপে রক্তক্ষরণ হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক যেটা সেটা হচ্ছে ডেঙ্গির এই স্টেজে যখন নাকি র প্লেটলেট কমে গেছে যখন নাকি এপিটিটি বলে একটা টেস্ট আমরা করি রক্ত কোয়াগুলেশন জমাট বাঁধার যে প্রক্রিয়া সেটা তো নষ্ট হয় ডেঙ্গিতে লিভারও খারাপ হয় হেপাটাইটিস হয় সেখান থেকে অ্যালবোমিন কমে যায় এগুলো অনেক মারাত্মক দিক মানুষদের আমি বলছি প্লেটলেট নিয়ে অত অহেতুক আতঙ্কিত হবেন না তার চেয়ে আরও খারাপ দিক আছে যেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি মানুষ মারা যায় তো এই সব স্টেজেতে হয় কি তখন না মেয়েদের যে যাদের মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড যখন ব্লিডিং শুরু হয় এটা খুব সাবধানে রাখবেন ডেঙ্গি চলাকালীন ডেঙ্গি হওয়া অবস্থায় যদি মেনস্ট্রেশন হয় সাংঘাতিক ব্লিডিং হতে পারে তাদের এমন এমন রুগী আমরা দেখেছি বা পেয়েছি আমরা বোতলের পর বোতল রক্ত দিতে হচ্ছে তা সে লাল রক্ত হোক প্লেটলেট হোক প্লাজমা হোক যাই হোক খুব মারাত্মক হয়ে যায় সেই জন্য যখনই কোনো ডেঙ্গি রুগীর মেয়েদের ক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হবে ডাক্তারকে জানাবেন এবং সেই সেই ডাক্তারবাবু সেটা পরম এই পরামর্শ দেবেন কি করতে হবে আচ্ছা আমরা তো জানি যে ডেঙ্গু মানেই তো হাসপাতালে ভর্তি নয় কারণ অধিকাংশ ডেঙ্গুই আমরা জানি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা যায় এবং সেটা সেরে যায় সেক্ষেত্রে ডেঙ্গুর চিকিৎসা কি ডক্টর মজুমদার বাড়িতে রেখে এবং ধরুন বাড়িতে রেখে কোনো রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে সেখানে তার পরিবারের লোক যারা তার কেয়ার গিভার তারা কি কি নজরে রাখবেন মানে বিপদসীমা যদি বা বিপদচিহ্ন যদি কিছু দেখা যায় তখন যে হাসপাতালে যাতে নিয়ে যেতে পারেন সময় নষ্ট না কথা হচ্ছে যে এক প্রথম কথা হচ্ছে সেই পেশেন্টটিকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে যে এই পেশেন্ট যার মধ্যে ডেঙ্গি আছে সে যেন বাড়ির অন্য কোনো ফ্যামিলি মেম্বারকে না ছড়ায় তার জন্য একে কিন্তু মশারির তলায় রাখতে হবে বেশ কারণ সেখানে কিন্তু সেই বাড়িতে কিন্তু এডিস মশা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাকে কামড়ে কিন্তু বাড়ির লোক অন্য কামড়ে আমি এখানে একটা কথা ডক্টর মজুদদার একটু ইন্টারাক্ট করবো আপনি একদম ঠিকই বলেছেন এইটা এইখানে আবার সেই একই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে প্রথম দিনেই জ্বরের প্রথম দিনেই রক্ত পরীক্ষা করান জেনে নিন ডেঙ্গি হয়েছে কি না যদি হয়ে থাকে তাকে মশারির মধ্যে শুয়ে রাখুন দিনের বেলাটা তাহলে বাড়ির আর সবাই বাঁচবে এবং পাড়া প্রতিবেশীও বাঁচবে তা নাহলে ছড়াবে এইবার আপনি শরীরের জলের মাত্রা কমে যায় তাদেরকে জল ওয়ারের সেটি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে এবং আমাদের যদি একটাই কথা পেশেন্ট দিয়ে আমি কটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো কী করে জল কমছে আমি জিজ্ঞেস করবো আপনার খুব জল পিপাসা লাগছে বলে হ্যাঁ আমার খুব ভীষণ জল পিপাসা লাগছে আচ্ছা পেশেন্টের বলবে যে আমি মাথা মাথা ঘুরছি আমি চলতে পারছি না টোলে টোলে পড়ে যাচ্ছি তার ব্লাড প্রেশার ফল করছে এবার তার ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে এবার তার ইউরিন কেমন হচ্ছে গত ইউরিনের পরিমাণ কেমন এবং কালার কেমন এই যে কালারটা আমি আমি দেখাই কালারটা এই খুব হাই কালার হয় একদম এই ছবিটা দেখুন এবারে তখন হয় কি আমরা জানবো যে শরীরে আরও জলের রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং তারপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন্সগুলো দেখতে হবে কীরকম না পেটে ব্যথা হচ্ছে প্রচণ্ড বমি একটু একটু হতে পারে প্রচণ্ড বমি হচ্ছে এবং পেটে ব্যথা হচ্ছে এবং শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পেশেন্ট একদম ইরিটেবল হয়ে গেছে নেতিয়ে পড়েছে বিশেষ করে বাচ্চারা একটুতেই নেতিয়ে পড়ে ইরিটেবল হয়ে পড়ছে বা কারোর কত কনভালসান হচ্ছে কারোর তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো তো আছেই এগুলো 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 হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন্স এছাড়া কিছু স্পেশাল সিচুয়েশান আছে যেরকম ধরুন যারা হার্টের রোগ আছে বা কারোর কিডনির প্রবলেম আছে তাকে একটা জল বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আর বেশি জল খাবেন না কিন্তু তাদের জল রিকোয়ারমেন্ট আছে লিভারের প্রবলেম আছে কিংবা কারো কিছু কিছু লোক আছে যেমন গাঁটে ব্যথার জন্য এনসেট খাচ্ছেন স্টেরয়েড খাচ্ছেন তো এইসব লোক যারা এরা হচ্ছে হাই রিস্ক পপুলেশন বিশেষ করে প্রেগনেন্ট ওমেন বাচ্চা এক বছরের নিজে বাচ্চা তারপর ওবিস যারা যারা যাদের হয়তো পেপটিক আলসার আছে এরা কিন্তু হাই রিস্ক লোক আমাদের প্রথমেই জেনে নিতে হবে এবং কিডনির ফেলিয়র আছে বা যেগুলো বললাম এদেরকে কিন্তু আমাদের আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এদের জন্য স্পেশাল কেয়ার দরকার এদের জন্য দরকার বললে দরকার হলে ডাক্তারের সঙ্গে রেগুলার যোগাযোগ রেখে চলুন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যে যেটা স্যার কিছুদিন বলছেন স্যার যেটা বলছেন যে হিমোগ্লোবিন আমাদের এবং তাতে
এবং তার সঙ্গে প্লেটলেট তো যেরকম তিন দিন পর থেকে এইসব সমস্যা শুরু হয় তারপর থেকে যদি আমরা প্রথম দিনে আমরা হচ্ছে প্লেটলেট করে ফেলে কিন্তু তিন দিন পর থেকে এইসব সমস্যা তখন যদি আমার হিমোগ্লোবিন এই হিমাটোক্রেট তারপরে আপনার টিসি ডিসি টিসি যেরকম কমে যায় তারপর যদি প্লেটলেট এসব করা যায় এবং তারপরে এটাও সম্ভব যদি হয় বাড়িতে কাউকে দিয়ে আপনি ব্লাড প্রেশার চেক মেয়ে করলেন এবং ব্লাড প্রেশার যখন সিস্টোরিক ব্লাড প্রেশার দেখছেন যে অ্যাডাল্টে অন্তত অ্যাকশন নিচে কমে যাচ্ছে মানে তারা কিন্তু এবার তাদেরকে ভর্তি করতে হবে মানে এই পেশেন্ট ডেঙ্গু শকে চলে যেতে পারে বেশ আমি ফোনে কি অপেক্ষা করছেন দেখাতে চাইছিলাম হ্যাঁ আমি আসছি আপনার কাছে ফোনে কি অপেক্ষা করছেন একটু শুনে নিই হ্যালো কে বলছেন হ্যালো এই কদিন ধরে শনিবার থেকে শনিবার রাত্রিতে হসপিটালে ভর্তি হয়েছে ঠিক আছে আর মঙ্গলবার ভর্তি করেছি বৃহস্পতিবার দিন গাই নিয়ে চলে এসেছি মানে কালকে নিয়ে চলে এসেছি সারা রাত্রি গাতটা চুলকাচ্ছে প্লাস গাতটা ব্যথা প্লাস আবার আজকের রক্ত রিপোর্ট করে নিয়ে এসেছি তা এই পদ্ধতিটা কি আছে ও কমতে কিভাবে পায় আপনি যে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন তার কি এবং বাচ্চা ওর বুকের দুধও খাচ্ছে কোনো অসুবিধা আছে কি আচ্ছা জ্বর জ্বর যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে বুকের দুধ খেতে কোনো আপত্তি নেই প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা ওই চুলকানি তো হবেই ডেঙ্গির পরে যদি ডেঙ্গি হয়ে থাকে আপনার পেশেন্টের তাহলে তার গায়ে র্যাশ বেরো এবং সেগুলো চুলকোয় এবং এই র্যাশ বেরোনোর ফলে হয় কি আমি আমি বিশেষ করে বলি যে চুল আর নখ ছাড়া শরীরের আর বাকি সমস্ত জায়গাকে ডেঙ্গি অ্যাটাক করে আচ্ছা এবং যেহেতু চামড়াটা একটা র্যাশ হয়ে যায় ওটা খসে যায় আমরা বুঝতে পারি না ছাপের খোলসের মতো একটু একটু করে বেরোতে থাকে আমার ছবি ছিল আমি সেগুলো আনিনি কি করে বেরোয় সেটা দেখানোর জন্য তো এটা হতে পারে সেখানে আপনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন তিনি পরবর্তীকালে যা চিকিৎসা দেবেন সেটা মেনটেন করুন বেশ এই ডেঙ্গির প্রসঙ্গেই বলি যে পেঁপে পাতা কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা শুনেছি যে পেঁপে পাতা খেলে নাকি ডেঙ্গি সেরে যাচ্ছে কিছুদিন আগে কেন তো এখনো চলছে মানুষের আমি তো প্রতিদিন আমি আজকাল প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছি ওগুলো আমি সবাইকে বলছি আমি পেঁপে পাতা খেতে বলছেন না না খেতে বলছি না খেতে বলছি এগুলো সময় এর কোনো বৈজ্ঞানিক বেসিস নেই এগুলোর কোনো সাইন্টিফিক বেসিস নেই কোনো বেসিস নেই এবং এগুলো কখনোই করা উচিত না এবং এগুলো খেলে ধরুন যদি আপনার প্লেটলেট বাড়াতে থাকে একটা সময়ের পর প্লেটলেট তিন দিন চার দিন পাঁচ দিনের পর থেকে প্লেটলেট থেকে কিন্তু নিজের থেকেই বাড়তে छोटे এই ছবিটা দেখান এটা হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন যেটা বলছে বিপদ কি হলে বুঝবেন এই দেখুন পেচ্ছাপের রং কীরকম হয়ে যায় এটা ম্যালেরিয়াতে হলে আমরা এটা ম্যালেরিয়াতেই জানতাম ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার বলে কোলা কালার এটা তো রক্ত ভেঙে যায় এবং পেচ্ছাপের মাধ্যমে হিমোগ্লোবিন এগুলো সব বেরিয়ে যায় এটা একটা খারাপ সাইন তার মানে পেচ্ছাপের রং ক্রমশ হলুদ হচ্ছে হলুদ থেকে এরকম কালচে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানায় এসছেন এমার্জেন্সি একেবারে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এছাড়া যেটা ওই খাবার কথা বলছিলাম পেঁপে পাতা বাইয়ে কি হয় অ্যাকচুয়ালি মানুষের যখন ডেঙ্গু হয় বা ইভেন ম্যালেরিয়াতেও আমাদের স্কিনে যেমন র্যাশ বেরোয় ঠোঁট থেকে শুরু হয় ইন্টারনাল পুরো জিআই ট্র্যাকটা মানে পাকস্থলী খাদ্যনলী ইন্টেস্টাইন সব জায়গায় কিন্তু র্যাশের মতো জিনিস থাকে এবং সেই জন্য এখানে খাওয়া দাওয়া পথ্য যাকে বলে এটা খুব সাবধানে দেবেন একদম সহজ পাচ্ছ জিনিস খুব স্টোম্যাক ফ্রেন্ডলি যাকে আমরা ব্ল্যান্ড হ্যাঁ সেমি সলিড দেবেন ব্ল্যান্ড খাবার দেবেন কোনো শক্ত জিনিস মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি যাতে না হয় যাতে এবং কেমিক্যাল ইঞ্জুরি এখানে হয় কি অনেক ডেঙ্গি রুগী প্রচুর বমি করতে থাকে ক্রমশ বমি করতে থাকে তার একটা কারণ হচ্ছে ওই সময় তাকে ডাবের জল ফলের রস মোসাম্বির টক ক্যানে করে যে সব পাওয়া যায় সেই সব খুব কষে খাওয়াচ্ছে এবং ওটা আরও অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয় এটা আমি ছবিতে একটা দেখাচ্ছি আপনাকে এই দেখুন এই মেয়ের বাচ্চাটার ঠোঁটটা কি অবস্থা তালি বুঝতে পারবেন যে তার ভেতরে কি অবস্থা হতে পারে ঠোঁটটা লাল হয়ে ছোট 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 ব্লিডিং স্পটও আছে সেখানে কিন্তু এইখান থেকে নিয়ে এবারে জীবে কি হয় জীবের স্বাদ থাকে না একেবারে স্বাদ পায় না জীবটা নষ্ট হয়ে যায় কেন হয় এই দেখুন জীবের কি হাল হয় এরকম হতে পারে বা একটা সাদা কোটিং পড়ে যায় পুরো তখন পুরো তার টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য সে খেতে পারে না এবং এই কারণে যে তার যে বমি হচ্ছে হচ্ছে খাবার দাবারগুলো খুব সাবধানে দেবেন সামান্য সাধারণ খাবার দেবেন এই পেঁপে পাতার রস 
এই সব জিনিস দেখে কিউই ফল এসব আছে ছাগলের দুধ নানা রকম বাজারে চলছে এই সব কথা এটা দয়া করে আপনারা এগুলো কোনোটা করবেন না এতে আরো জটিল হয়ে যায় এবং আমাদের আজকে এই ফোরামের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে এটাই আমাদের বক্তব্য থাকবে আমরা খুব খুশি হব যে আপনারা বাড়িতেই ডেঙ্গু রোগীর যথাসম্ভব চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করুন হাসপাতালে যাতে কম আনতে হয় সেইটাই হচ্ছে লক্ষ্য থাকা উচিত এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে আমরা যেটা বারণ করছি এইগুলো করবেন না প্রথম মেনি টেস্ট প্রথম তার হচ্ছে আমি বুলেট পয়েন্টে বলছি জ্বর হয়েছে প্রথম দিনেই রক্ত পরীক্ষা করাবে প্রথম দিন ইনক্লুডিং ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া সব কিছু দুই খুব বেশি জল খাওয়াবেন না ফ্লুইড ওভারলোডিং হয়ে আমাদের কাছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট রেফার হয়ে আসে তার মানে শরীরে জল জমে যায় জল যেটা বলেছেন আর তার কতটা চেষ্টা পাচ্ছে কতটা সে চাচ্ছে তাতে ইউনিটি যেন না হয় জল খায় কেউ নর্মাল তিন লিটার ঠিক বলেছে সেগুলো সেগুলো অনেক ফ্যাক্টর আছে তো সেই বুঝে জল খাওয়াবেন বা খাদ্য পথ্য সেইভাবে দেবেন এবারে লক্ষ্য রাখবেন প্লেটলেট কমা বাড়া নিয়ে আপনারা কিচ্ছু অত হাক পাক করবেন না ডাক্তারবাবু যখন মনে করবেন সেটা যা যা ব্যবস্থা নেয় সেটা করবেন আর প্লেটলেটের চেয়ে আরও খারাপ দিক আমি তো দেখালাম এই কতগুলো ছবি আপনারা দেখলেন আরও অনেক খারাপ দিক আছে যেগুলো নজর রাখা বেশি দরকার এবং সেইখানে আপনার লক্ষ্য রাখবেন জ্বরের রুগী তা সে ম্যালেরিয়া হোক আর ডেঙ্গু হোক তার যদি খুব বেশি বমি হয় তার যদি ডিহাইড্রেশন হয় সে যদি ঝিমিয়ে পড়ে ব্লাড প্রেশার কমে যায় তার যদি পেচ্ছাপের রং হলুদ হত হলুদ থেকে কালো হয়ে যায় পেচ্ছাপের মাত্রা কমে যায় তা যদি শ্বাসকষ্ট হয় তা যদি কনভার্সন হয় মশাকে আটকাতে হবে যেভাবেই হোক মশার জন্ম বা তার বেড়ে ওঠা সেইটা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যেটা বারবার বলা হয় আজ তাহলে এই পর্যন্তই এই নিয়ে এই বিষয় নিয়ে বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আজকে সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান কেমন লাগলো যদি জানাতে চান কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকে বা চিঠি লিখতে চান তাহলে লিখুন এই ঠিকানায় সুস্বাস্থ্য প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা আঠেরো বাই তিন উদয়শঙ্কর সরণি গলফ গ্রিন কলকাতা পঁচানব্বই আজ তাহলে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন এবং অবশ্যই সতর্ক থাকুন নমস্কার